আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা পৃথাব শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা 8000 ছাড়ালো আর দুজনের মৃত্যু কার্যকারিতা পরীক্ষা শেষে এ মাসে করোনা শনাক্তের কিট ব্যবহার করতে চায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছে না অনেকে ওলি গলি থেকে শুরু করে দোকানেও বেড়েছে অবাধে চলাফেরা এবং যুক্তরাষ্ট্রে থামছে ইনা মৃত্যুর মিছিল মহামারীর জন্য আবারও চীনকেই দায়ী করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারে বিস্তারিত সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও দুজন মারা গেছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো সত্তর জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো একাত্তর জন এ পর্যন্ত দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন আট হাজার দুশো আটত্রিশ জন ব্রিফিংয়ে করোনা আক্রান্তদের সাথে মানবিক আচরণের আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েম করোনা ভাইরাস শনাক্তে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দেশে একত্রিশটি ল্যাবে পাঁচ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে করোনা পজিটিভ হয়েছেন পাঁচশো একাত্তর জন একই সময়ে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মৃত্যু হয় একজনের বয়স ষাটর্ধ একজন বয়স একান্ন থেকে ষাটের মধ্যে একজন ঢাকার এবং একজন ঢাকার বাইরে তবে আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আগের দিনের তুলনায় কম আমাদের তাহলে সর্বমোট মৃত্যু দাঁড়ালো संयुक्त मानुष जन के করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কক্সবাজারে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে আর উপসর্গ নিয়ে বরিশাল চুয়াডাঙ্গা বগুড়া এবং কক্সবাজারে মারা গেছে অন্তত চারজন এছাড়াও প্রতিদিন প্রায় সব জেলাতেই নতুন করে করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মনুল আসান লকডাউন সহ নানা উদ্যোগের পরও করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না এর বিস্তার জেলায় নতুন করে বিয়াল্লিশ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে নারায়ণগঞ্জে আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার আর মারা গেছে বিয়াল্লিশ জন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মারা গেছে তার বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলায় এ নিয়ে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে একশো জন আর মারা গেছে পাঁচ জন চুয়াডাগার বড় সলুয়া গ্রামে এক যুবক করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে মৃত ব্যক্তি ও তার আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করে দিয়েছে প্রশাসন কক্সবাজারে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এক নারী মারা যান বুধবার করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে করোনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় বান্দরবানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে সোয়ালক ইউনিয়নের সুলতানপুর এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে এক শিশু সহ একই পরিবারের তিনজন আক্রান্ত হয়েছে এরা সবাই মায়ানমার সীমান্তবর্তী উপজেলা 
নাইখান ছড়ির বাসিন্দা এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো আট জনে বগুড়ায় মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার বাড়ি গাবতলি উপজেলার হাতিবান্ধা গ্রামে ঝালকাঠি সিভিল সার্জন অফিসের ইপিআই সুপারের দেহে করোনা ধরা পড়েছে তাকে আইসোলেশনে এবং ওই অফিসের ২০ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে চারজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে তিনজন নবীনগর ও একজন নাসিরনগর উপজেলার এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তেতাল্লিশ জনে আর মারা গেছে দুজন ঠাকুরগাঁয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা থেকে আসা এক পুলিশ কনস্টেবল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনার আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ষোলো জনে কুমিল্লার দুটি উপজেলায় নতুন করে তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো আশি জনে এদিকে লকডাউন কার্যকরে নাটোর জেলায় প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ এ সময় অপ্রয়োজনীয় যানবাহন ঠেকানো ও বহিরাগত প্রবেশে বাধা দেয়া হয় গত দুদিনে জেলায় নতুন করে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নয় জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মইনুলা হাসান এচিএন বাংলা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে আরও এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে তার নাম এসআই নাজির উদ্দিন তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্ররক্ষা শাখায় কর্মরত ছিলেন গত পঁচিশ এপ্রিল তার করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় রাজধানীর রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি সেখানেই সকালে তিনি মারা যান তার বাড়ি পাবনার ভাঙুড়া থানার কাজিটোলা গ্রামে এ নিয়ে চার পুলিশ সদস্য করোনা ভাইরাসে মারা গেলেন মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ দেশ ও জনগণের প্রতি পুলিশের যে কমিটমেন্ট সেই কমিটমেন্টের জায়গা থেকে পুলিশের সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন এবং ইতিমধ্যে আমাদের বেশ কয়েকশো সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন এবং আমাদের তিন চারজন গর্বিত সদস্য দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন আমরা তাদের জন্য গর্বিত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ আমাদের এই ত্যাগকে আমাদের এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে তারা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছেন এবং নিরন্তর সাধারণ মানুষের জন্য তাদের সেবাকে অব্যাহত রাখবেন ল্যাবে কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষা শেষে এ মাসে করোনা শনাক্তের কিট ব্যবহার করতে চায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তাদের আশা আগামী পনেরো দিনের মধ্যে পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হবে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত আর কিট ব্যবহারের পরই এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত র্যাপিড ডট টেস্টিং কিটের কার্যকারিতা ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক উদ্রাময় গবেষণা কেন্দ্র আইসিডিডিআরবিতে এর পরীক্ষা হবে বৈজ্ঞানিক তথ্যপাত্র যাচাইয়ের পাশাপাশি অন্তত দুশো রোগীর উপর এই কিটের পরীক্ষা করা হলে তাতে ভালো ফলাফল আসবে এমনটা আশা করছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র রোগীগুলির গলা থেকে নাক থেকে নিয়ে স্যাম্পল নিয়ে ওটা পিসিআর করেন ঠিক ওই একই রোগীর এখান থেকে হাত থেকে সামান্য দু সিসি রক্ত নিয়ে আমাদের কিটের মধ্যে দিয়ে দেখবেন এটা ওনারা ডিসাইড করবেন ওনারা ঠিক করতে সাইন্টিফিক্যালি দুশো স্যাম্পেল ইজ এ ভ্যালিড স্যাম্পেল আমরা যদি অনুমোদন পাই তাহলে আমরা তারপর তৈরি করব মে মাসের মধ্যেই এটা সরকারের হাতে দিয়ে দেব শনিবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট বিএসএমএমইউতে তুলে দেয়া হবে ল্যাব পরীক্ষায় এই কিটের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যাবে বলে মনে করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে কিটের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ চারশো টাকায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই কিট পাওয়া যাবে তাদের দাবি পিসিআর ল্যাবের মতোই এই কিট করোনা পরীক্ষায় কাজ করবে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছে না নগরবাসী সামাজিক দূরত্ব অমান্য করে গল্প আড্ডায় সময় কাটাচ্ছেন অনেকেই নিয়ম ভেঙে রাজধানীর অলিগলি থেকে শুরু করে দোকানগুলোতেও বেড়েছে জনসাধারণের অবাধে চলাফেরা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে টোলারবাগে গলির রাস্তায় খেলাধুলায় মেতে উঠেছে একদল কিশোর 
করোনা ভাইরাসের কারণে এলাকাটি লকডাউন ঘোষণা করা হলেও তা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আজকে খেলতাছি আমি মনে হয় বৃষ্টির সময় একটু আনন্দ করতেছি পোলা পাইনটা আতঙ্ক আছে তো অবশ্যই কারণ দেশের ভিতরে এটা আছে এত বড় একটা রোগ তাই অবশ্যই আছে আতঙ্ক দিন যতই যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা ততই বাড়ছে অনেকের মুখে মাস্ক থাকলেও একে অপরের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে বাজার করছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর দাঁড়িয়ে রিয়ে বিনা প্রয়োজনেও ঘর থেকে রাস্তায় বের হচ্ছেন কেউ কেউ অলিগলিতে জটলা পাকিয়ে গল্প আড্ডায় সময় কাটাচ্ছেন অনেকে বিশেষ করে মহল্লার দোকানগুলোতে তরুণ ও কিশোরদের আড্ডা দেখে মনে হওয়ার জোনেই করোনা ভাইরাসের কোনো ভয় বা আতঙ্ক তাদের আছে কাঁচাবাজারের পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানের জুতা স্যান্ডেল থেকে শুরু করে কাপড়ের দোকানেও ছিল মানুষের ভিড় সচেতন বেশি থাকলে তার ব্যবসা করে খাইতে আরম না বাজারে মানে না তারপরে অনেক চাপ সৃষ্টি করে সচেতন থাকলে তো পেট পেট ভরবে না এদিকে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের মধ্যেই গাবতলিতে আন্দোলনে নামেন মোটর শ্রমিক ভাইরাস নয় ক্ষুধা এখন তাদের বড় শত্রু বলেও জানান তারা পিট দেওয়ালে ঠেকে গেছে এই কারণে আমরা এই যে রাস্তায় নামছি এখন যে পরিস্থিতি আমরা দেখা গেছে আমাদের ফ্যামিলি মা বাপ কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে আমরা অনাহারে জীবন যাপন করতে এদিন বৈরী আবহাওয়ার কারণে জরুরি কাজে নিয়োজিত পরিবহনের বাইরে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কিছুটা কম ছিল প্রধান সড়কগুলোতে আপিল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন উপেক্ষা করে জানা যায় অংশ নেওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আট গ্রামের ত্রিশ হাজার মানুষের হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ হচ্ছে আগামীকাল শেষ হচ্ছে এলাকার লকডাউনও তবে এখনও লকডাউন অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে কারো করোনার উপসর্গ দেখা দেওয়ার খবর মেলেনি বলে জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর গঠিত তদন্ত কমিটি গত আঠারো এপ্রিল সরাইলে খেলাফতে মজলিসের নেতা মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির জানা যায় অংশ নেন কয়েক হাজার মানুষ করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এমন জনসমাগমে দেশব্যাপী আতঙ্ক ছড়ায় সংক্রমণের আশঙ্কায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় আশপাশের এলাকা গ্রামের মোড়ে মোড়ে বসানো হয় কড়া পাহারা সরাইল থেকে করোনা উপসর্গ নিয়ে আমাদের কাছে কোনো রোগী আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হয়নি দিন পর্যন্ত আমরা সেইখানে একটি ভালো পরিবেশ বিরাজমান পাচ্ছি এবং এটি পরবর্তীতে আমরা সিভিল প্রশাসন অর্থাৎ জেলা প্রশাসক এবং সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেই পরবর্তী আমরা সিদ্ধান্ত নেব এই বিষয়ে বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে আজও পাটুরিয়া ঘাট দিয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার হাজার হাজার মানুষ রাজধানীতে আসছেন এসব লোকজন নদী পার হয়ে পাটুরিয়া এসে পায়ে হেঁটে এবং রিক্সা ভ্যান ও ট্রাকে কর্মস্থলের দিকে যাচ্ছেন তবে সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এসব কর্মমুখী মানুষ বিআইডব্লিউটিসির আরিচা কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক জিলুর রহমান জানান গণপরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই রুট দিয়ে জরুরি কাঁচামালবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপার করা হচ্ছে এছাড়া ঘাট দিয়ে যাত্রীরাও পারাপার হচ্ছেন বর্তমানে এই রুটে সতেরোটি ফেরির মধ্যে পাঁচটি ফেরি চালু রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সরকার আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক তিনি জানান যে কোনো দুর্যোগে সরকার কৃষকদের পাশে থাকবে টাঙ্গাইলের মধুপুরে কৃষকদের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা জানান তিনি বলেন লকডাউনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছে কৃষিমন্ত্রী বলেন কৃষকরা যাতে ধান সহ উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সে ব্যবস্থা করবে সরকার করোনা ভাইরাসের কারণে পৃথিবীর যদি খাদ্য সংকট হয় অনেক দেশে দুর্ভিক্ষ হবে কাজেই তার জন্য এখন থেকেই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আগামী আউস আগামী পাট শাক সবজি গ্রীষ্মকালীন এবং পরবর্তী আমন এবং রবি ফসল ভুট্টা শাক সবজি আলু সব কিছুর জন্যই আমরা ব্যাপক কর্মসূচি সম্প্রসারিত কর্মসূচি গ্রহণ করছি গত বছর মাত্র চার লক্ষ টন ধান কিনেছিলাম এই বছর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয় আট লক্ষ টন তারা খাদ্য সংগ্রহ করবে স্বল্প খরচে কৃষিপণ্য পরিবহন সেবা নিতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি জানান এখন পঞ্চগড় থেকে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ট্রেনের লাগেজ ভ্যানে পরিবহন করা যাচ্ছে জেলার ময়দান দেখিতে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের সময় রেলমন্ত্রী এসব কথা বলেন এ সময় পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয় 
स्वल्प भाड़ा बसि परमाणे जाते हमें परिवहन करते व्यवसा करें से पंचगढ़ व्यवसायी हक और पंचगढ़ बाहर व्यवसायी हक सवार आहवान जाना चीजें जो ट्रेन लागे भैने अपना सामने सुरक्षा और निरापतार विषय अग्राधिकार भित विवेचन सरकार सकल के जाना आंतरिक अभिनंदन सरकार फ्रंट लाइन कर्मरत करना जोधा सुरक्षा और निरापतार विषय अग्राधिकार भे विवेचन দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে সরকার দলীয়করণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে রাজধানীর মধুবাগে ফিউচার বাংলাদেশ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হয়ে দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভির ভাষায় সরকার দলীয় নেতাদের একদিকে ত্রাণ লুটপাট করছেন অন্যদিকে ক্ষুধার জেলায় দরিদ্র মানুষ অবর্ণনীয় দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন আজকে আমরা সরকারের দিক থেকে দেখছি যে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ত্রাণ কমিটি তারা করেছেন তা তাদেরকে নিয়ে করেছেন আওয়ামী লীগের লোকদেরকে নিয়ে করেছেন তারা যেটা সুপারিশ করবে স্থানীয় প্রশাসনকে পিয়নোকে বা অন্যকে তারা তাদের তালিকা অনুযায়ী দিবেন অর্থাৎ এখানেও তারা দলীয়করণ করছে এখানেও তারা মানে নিজেদের লোক এবং অপরের লোক এই হিসেবে তারা ত্রাণ দিচ্ছে অথচ আজকে কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছে হাহাকার করছে সবধরনের ডালের দাম বাড়তি দিকে বাড়ছে মোটা চালের দাম আর কমতে শুরু করেছে আদার দাম অন্যদিকে বেগুন সহ সব ধরনের কাঁচা সবজির দাম স্থিতিশীল রয়েছে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে ফসলের আপনি জানাচ্ছেন বিস্তারিত রোজা শুরু হওয়ার পর অন্যান্য বার কাঁচা সবজি বিশেষ করে বেগুন পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও এবার দামের ব্যাপারে তেমন অভিযোগ করছেন না ক্রেতারা रोजा फल चाहिए তবে সেও জুহাতে দাম তেমন একটা বাড়েনি বলছেন দোকানিরা কিছু কিছু ফ্রুটস আছে যেগুলো হ্যাঁ 20 50 টাকা বেড়েছে মানে বুঝাতে যেগুলো বাইরে থেকে আসে তবে ডালের দাম ঊর্ধ্বমুখী বিশেষ করে যে ডাল যাচ্ছে ত্রাণের ঝোলায় বাড়তির দিকে মোটা চালের দামও স্বর্ণ এবং 28 আপনার গত সপ্তাহে বিক্রি ছিল 43 44 বর্তমানে সেটা আমাদের 43 44 টাকার মতো কেনা পড়তেছে বিক্রি 45 46 টাকা খেসারি ছিল 85 এটা হয়ে গেছে 90 টাকা मार्किन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प 
চীনের উহান প্রদেশ থেকে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হলেও মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইটালিতে কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায় সেখানে এ পর্যন্ত মোট মারা গেছে আঠাশ হাজার সময়ের সাথে সাথে ইটালি ও স্পেনে নভেল করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর হার কমে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে একদিনে রেকর্ড সর্বোচ্চ চব্বিশশো বিরাশি জনের মৃত্যু হয় ফ্রান্স জার্মানি সহ পুরো ইউরোপে করোনায় মৃতের সংখ্যা কমলেও বেড়েই চলে যুক্তরাষ্ট্রে সেখানকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের হিসেবে গত পাঁচ সপ্তাহে মোট মৃত্যু স্বাভাবিকের চেয়ে পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে এদিকে সারা বিশ্বে করোনা মহামারীর জন্য আবারও চীনকে দায়ী করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ভাইরাস তাদের ল্যাবেই তৈরি বলে তিনি নিশ্চিত मृत्युर संख्या स्वाभाविक तीन गुण धारा चलते थे छयुण होते समय लागे ना जुक्तराष्ट्र सेंट्रल फर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिभेंशन जुक्तराष्ट्रे मृतर संख्या बेड़े जावर कारण हिसाब से निर्क टाइम्स बसि बस मानुषर बस यब राज्य ताड़ा करोना भाइर महामारी आकार छड़े पड़ा अन्य रोग सठीक चिकित्सा ठीक मत ना हवा पर আজ মহান মে দিবস দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা পানি দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের এই সংকটময় পরিস্থিতি ধৈর্য ও সাহসের সাথে মোকাবেলার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সেই সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি এদিকে মহান মে দিবস উপলক্ষে সব কর্মসূচির সফলতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি শ্রমিক এবং মালিক দুই পক্ষের সুসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করেন তিনি কক্সবাজারে টেকনাফে দেখতে একই ধরনের হলেও গাছের পাতা খাদক পতঙ্গগুলো পঙ্গপাল নয় বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ এ নিয়ে আতঙ্কিত না হতে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন জেলা কৃষি কর্মকর্তা বলা হচ্ছে এই প্রকা প্রাথমিকভাবে ফসলের জন্য ক্ষতিকর নয় এর আগে অনেকটা ফরিগের মতো দেখতে কয়েক হাজার পতঙ্গ টেকনাফের একটি বাগানের গাছের পাতা খেয়ে সাবার করে এতে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয় বাগান মালিক জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কীটনাশক ব্যবহারের পর সব পোকা মরে যায় দুপুরে ওই বাগান পরিদর্শন করেন কৃষি কর্মকর্তারা জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের তিন কর্মকর্তাও এ সময় তাদের সাথে ছিলেন এরই মধ্যে কিছু পোকা সংগ্রহ করে তা গবেষণার জন্য ঢাকায় কৃষি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পতঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের একটি গবেষক দলও টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আগামীকাল তারা বিষয়টি সরেজমিনে যাচাই করবেন যেহেতু টেলিভিশনে এটা ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে এবং একটা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে যার জন্য আমি আবার এসে একটা দেখলাম যেখানে পোকা গাছের মধ্যে তেমন গাছের মধ্যে কোনো পোকা পাওয়া যায় না গতকালকে স্প্রে করাতে অল্প কিছু পোকা দেখা গেছিলো যে জুবজারের ভিতরে যেগুলো লুকায় ছিল বিশেষ করে ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ভিতরে যে পোকাগুলো লুকায় ছিল সেই কয়েকটা পোকা স্প্রে করার পরে মারা গেছে এবং সেগুলোর নমুনা আমরা নিলাম গাজীপুরের শ্রীপুরে আগুনে পুড়ে গেছে একটি তুলার গুদাম দুপুরে টেপির বাড়ি এলাকায় ভিয়ালা টেক্স লিমিটেডের দুই নম্বর ইউনিটের গুদামে আগুন লাগে কক্সবাজারের টেকনাফের অ্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে দুই রোহিঙ্গা ডাকাত নিহত হয়েছে ভোরে টেকনাফের জাদিমোড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পাশে পাহাড়ে এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন হাকিম ও রশিদ তারা ওই ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা বলে জানা গেছে পরে ঘটনাস্থল থেকে দেশীয় তৈরি পনেরোটি অস্ত্র আঠাশ রাউন্ড গুলি এবং দুটি ধারালোতা উদ্ধার করা হয় নারায়ণগঞ্জে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সেনাবাহিনী ফতুল্লার সস্তাপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে একশো পরিবারের মধ্যে এই খাবার পৌঁছে দেন সেনা সদস্যরা এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে চাল ডাল তেল লবণ ও ছোলা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বারিক এই সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে উপজেলার অসংখ্য পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে 
প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যেও পেশাগত দায়িত্ব পালন করায় গণমাধ্যম কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এটিএন বাংলার কর্মীদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার সময় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রতিনিধিরা এই কথা জানান সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক জিএম কাদেরের পক্ষে তার ব্যক্তিগত সচিব আবু তৈয়ব ও জাতীয় পার্টির স্বাস্থ্য সম্পাদক ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমান আকাশ এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগে এসব সুরক্ষা সামগ্রী পৌঁছে দেন করোনা পরিস্থিতি ও পবিত্র রমজানকে কেন্দ্র করে যশোরের বৃহত্তম সবজির হাট চুরামন কাটির বাড়িনগর বাজার মনিটরিং করেছে সেনাবাহিনী এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এ সময় তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি চাষি এবং পাইকারদের সাথে মত বিনিময় করেন নির্বিঘ্নে পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য তারা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বলে জানান বাজার মনিটরিং কমিটির কর্মকর্তারা করোনা ভাইরাসের কারণে ভারতে লকডাউনের মেয়াদ আরও দুই সপ্তাহ বাড়িয়েছে দেশটির সরকার টানা ছয় সপ্তাহে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা ছিল আগামী তিন মে পরিস্থিতি মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় তা সতেরো মে পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নয় নয় দিল্লি এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো লকডাউনের মেয়াদ বাড়ালো ভারত সংক্রমণের আধিক্য বিবেচনা করে দেশকে লাল সবুজ এবং কমলা রঙের তিনটি জনে বিভক্ত করে নতুন নির্দেশনাও জারি করেছে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লকডাউন কিছুটা শিথিল থাকবে সবুজ ও কমলা জোনে তবে লাল জোন এলাকায় থাকবে কড়াকড়ি বিমান ট্রেন এবং বাস চলবে না কোথাও বন্ধ থাকছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিনেমা হল শপিং মল জিম এবং হোটেল রেস্টুরেন্ট সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দশ লাখেরও বেশি মানুষ সুস্থ হয়েছেন জনস হবস্কিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া এই তথ্যকে সবচেয়ে বড় করে দেখছে বিশ্ব গণমাধ্যম যদিও আক্রান্তের সংখ্যা তেত্রিশ লাখ ছাড়িয়েছে আর মারা গেছে দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন পাকিস্তানের স্পিকার আসাদ কায়সার টুইটারে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা জানিয়েছেন তিনি গত সোমবার পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে বৈঠক করেছিলেন আসাদ কায়সার একই দিনে রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানে ইফতার পার্টিরও আয়োজন করেছিলেন তিনি পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ষোলো হাজার আটশোরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট মৃতের সংখ্যা তিনশো জন রাজধানীর দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের একশো পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক নিজ নির্বাচনী এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তিনি এই কার্যক্রমে অংশ নেন এ সময় যতদিন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ততদিন অসহায়দের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি দারুসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফাইল আহমেদ ছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে বেনাপোল পেট্রোপোল বন্দরে চালু হয়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য করোনা মহামারীর কারণে প্রায় এক মাস আট দিন বন্ধ থাকার পর ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এই বাণিজ্য শুরু হল পেট্রোপোলের লিঙ্ক রোডের নো ম্যান্স ল্যান্ডে পেঁয়াজ লেবু ভুট্টা বিভিন্ন ফল পাট ও মেস্তা বীজ এবং পান জাতীয় পণ্য সহ পঞ্চনশীল পণ্যের প্রথম চালান ভারতীয় ট্রাক থেকে বাংলাদেশি ট্রাকে লোড করা হয় তবে ভারতীয় কোনো পণ্যবাহী ট্রাক বেনাপোল বন্দরে ঢুকছে না নো ম্যান্স ল্যান্ড থেকে পণ্য লোড করা যাচ্ছে আজ ঢাকায় সেহরি শেষ সময় রাত তিনটা আটান্ন মিনিট রাজশাহীতে রাত চারটা তিন মিনিট সিলেটে তিনটা উনপঞ্চাশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট খুলনায় চারটা চার মিনিট বরিশালে চারটা রংপুরে তিনটা সাতান্ন মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহরি শেষ সময় রাত তিনটা পঞ্চান্ন মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা বত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা উনচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা তেইশ মিনিট সিলেটে ছয়টা সাতাশ মিনিট খুলনায় ছয়টা একত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা ত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা উনচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা তেত্রিশ মিনিট পার্টিক্স খেলার খবর
করোনাভাইরাস এ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবার সেই সাহায্যে অংশ নিলেন জাতীয় দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় তো পূর্বর্বর নারায়ণগঞ্জে আজ তার ওয়ার্ডের 200 পরিবারকে এক সপ্তাহের খাদ্য সাহায্য দেওয়া শুরু করেন জাতীয় দলের এই ফুটবলার সেই সাথে নারায়ণগঞ্জ প্রমিলা ফুটবল একাডেমির 19 জন খেলোয়াড়ের 2 সপ্তাহের খাবারের খরচ বহন করার অঙ্গীকার করেন তো পূর্বর্বর আজ কোভিড 19 এর জন্য সারা দেশ অচল হয়ে পড়েছে আমাদের সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে আমাদের সেটা মেনে চলা উচিত যাদের সামর্থ্য আছে আমাদের আশেপাশে প্রতিবেশী যারা একটু কষ্টে আছে তাদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ICC test or T20 ranking is Shisha Utetsa, Australia, to be one day ranking is Shisha Stantore Rekets, Bisho Champion, England. At ICC, a notun ranking, Prokash Kore, they share Matit in New Zealand, K. Whitewash Kore, Char, Botshore Porb, Harut K. Shuri, a test ranking is Shisha Uteja, Australia. Eric Harut K. Whitewash Kora Shuba, the Dito Sane Uteash in New Zealand, our Harut Nemegatse, T. Nobore. To be one day ranking is Shisha Yatse, Bisho Champion, England. এদিকে টেস্টে বাংলাদেশ আছে 9 নম্বরে ওয়ানডেতে সপ্তমে আর টি-20 ক্রিকেটে আছে 8 নম্বরে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরো একবার করোনা ভাইরাসে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা 8000 ছাড়ালো আরো দুজনের মৃত্যু কার্যকারিতা পরীক্ষা শেষে এ মাসেই করোনা শনাক্তের কিট ব্যবহার করতে চায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছে না অনেকেই ওলিগলি থেকে শুরু করে দোকানেও বেরেছে অবাধে চলাফেরা এবং যুক্তরাষ্ট্রে থামছেই না মৃত্যুর মিছিল মহামারীর জন্য আবারো চীনকেই দায়ী করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ছিল আজকের সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা নিউজ সংবাদে ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে